作為一個 STEM 老師咧，卡洛斯好多時候教學生用到 CAD 軟件啊，或者不同嘅 3D 打印技術去創造呢個原創嘅作品。但有好多時咧，為咗達成願望咧，少不免又要用到一啲逆向工程，例如使用呢個 3D 掃描器嚟抄數啦。關於 3D 掃描啦，卡洛斯已經試過好多種唔同嘅方法，利用過好多唔同嘅機器嘅。咁今日就就住呢個課題咧，同大家一齊研究一下。提一提大家，如果大家都喜欢风琴奇侠卡洛斯嘅频道，请按右下角嘅订阅。如果想第一时间接到新影片嘅通知，请按叮当。亦都欢迎大家按赞同埋留言问卡洛斯问题。嗱，刚才我哋提过一个名词叫逆向工程 （reverse engineering）。咁究竟系咩嚟嘅咧？好明显，正向工程咧就顺住你嘅思路一直设计，以达到目标。而逆向工程咧讲得唔好听咧，就系、是、抄袭人哋嘅作品。亦都即係根據一個產品嘅外觀或者功能去研究翻佢嘅生產過程。同樣嘅逆向流程可以用喺任何地方嘅。例如細個嗰時咧，我媽咪食過一款餸菜，佢可以翻屋企煮翻一模一樣咁出嚟。而卡洛斯後來搞音樂嗰陣時咧，亦都可以聽到一首歌，完完整整用鋼琴彈翻曬出嚟。其實呢啲都係逆向工程例子，但係喺設計、製作同埋電腦工程裏面，咧，似乎逆向思維咧就俾人誤解咗係一種侵犯版權嘅舉動。當然啦，如果你抄完人哋嘅嘢，原原本本攞翻出嚟，仲早過人哋去賺錢，咁你呢個真係侵犯版權嘅。但如果你正向啲諗咧，逆向工程其實都有佢嘅價值嘅。例如你見到一件產品好似你自己嘅創作，你可以用逆向思維追蹤佢嘅源頭，睇下佢係咪真係抄你嘅喎。好啦，翻翻嚟講翻 3D 掃描器啦，有人叫佢做抄數機，即係明顯係將一個產品嘅外觀個讀數抄出嚟嘅一部機器咯。喺抄數方面卡洛斯曾經用過唔同方案，例如我曾經試過下載 open source 嘅 project， 自己打印同埋裝嵌一部 3D scanner 出嚟，又試過利用 Xbox 三六零嘅 Kinect 嘅掃描功能，只要配合一個轉盤咧，就全新嘅人像都可以彩色掃描到甚至啊，你可以對住物件四方八面咁影相，然後利用軟件咧將物件嘅 3D model 咧組合翻出嚟都得。但無論如何咧，你用呢啲方案咧，效果始終及唔上專業買翻嚟嘅 3D 掃描器嘅。不過今日咧，我主要想介紹我手上呢部叫 j a t e c h 3D 嘅機器。其實咧，我已經係兩年前買噶啦。不過呢兩年間咧 ，3D 掃描技術咧並沒有進步好多，主要都係速度快咗嘅啫。所以我主要用佢咧嚟介紹一下掃描工作流程。一般嚟講，我哋幾時會用嘅 3D 掃描器咧？就係、是、我哋手上有一件好複雜嘅部件，我哋想改良佢。但如果要用 CAD 咧跟住佢畫出嚟咧，就要花好多時間啦。咁我哋咪可以運用逆向工程，將佢掃描咗，然後修改咯。更多模型化燒友咧，會將佢哋心愛嘅 figure 公仔掃描出嚟，然後 3D print。就好似我而家手上呢個聖母像，喺一個同事咧去意大利嘅時候咧，專程買翻嚟送俾我嘅聖物嚟嘅喎。咁我就好想咧，將呢咁靚嘅聖母像咧個讀數抄低佢。嗱，而家咧我就示範下點樣做法啦。好啦，先嚟睇下我哋掃描嘅架部係點樣先。嗱，呢一部咧就係我哋所謂嘅抄數機啦。佢中間會射出藍光，而兩邊咧就有兩個鏡頭。呢邊咧就有個轉盤，係可以用極慢嘅速度嚟旋轉嘅。而兩者咧大約要相距四至五百 mm 左右啦。抄數機有 USB 線、HDMI 線接駁去電腦，仲要接電源。而轉盤咧亦都有 USB 線要接去電腦嘅。而第一次掃描之前咧，我哋要用呢塊黑白棋盤板咧嚟做一個校正。打開掃描軟件，按 Connect， 連接好之後咧，再按 Calibration， 就會見到轉盤咧喺度緩緩兩邊轉動。嗱，而家我係用緊五倍速度播放嘅，實質上咧呢個過程係相當慢嘅。好啦，调校完成之后咧，我哋就可以进行扫描啦。先准备好我哋要扫描嘅圣母像。嗱，呢个圣母像咧系比较容易扫描嘅，因为佢个底系平嘅，可以就咁直立咁放喺呢个转盘上面。一间只要用全自动嘅方法咧，就可以扫描到噶啦。至于岩岩潺潺企唔稳嗰啲咧，就要用一啲高级啲嘅另类方法啦。先按 Scan， 再按 New。揀選物件嘅深淺度，聖母像咧係淺色嘅木嚟嘅，所以揀 light 就可以啦。嗱喺呢度有得揀 free scan 嘅，而剛才我提及嘅全自動方法咧，其實應該揀呢個三百六十度嘅 rotary scanning 先至啱。而喺 scan times 方面咧
我為咗精密啲啦，所以我揀咗三十六。其實咧，數三十六次咧就好花時間嘅。一般普通物件咧，揀十次已經夠噶啦。大家睇到咧，而家我已經係用緊二十倍速度嘅播放噶啦。你會見到咧，轉盤每轉十度咧，藍光就會射上聖母像，而反射嘅光咧就會俾兩個攝影機讀到，從而建構出一個立體嘅模型。而去到最後咧，三十六次所讀翻嚟嘅立體模型咧，就會 merge 埋一齊而變成一個。而我頭先提過啦，因為聖母像嘅結構比較簡單，旋轉一周之後咧，都冇乜隱蔽嘅地方 scan 唔到啊，所以都唔使用到其他功能啦，已經組成咗最後嘅模型啦。極其量咧，頭頂呢度咧有一部分係 scan 唔到嘅。咁我哋需要按一按呢個 fusion 嘅掣，就可以補翻啲細節啦。但如果有啲物件咧，佢隱蔽地方比較多啊，或者棱角比較多咧，就要用到 free scan 啦。咁卡洛斯咧留翻下一次咧再拍影片介紹。經過咗一輪嘅 data process 之後咧，大家會發現咧，今次出零嘅模型咧，所有嘅窿位已經補翻曬啦。於是咧，我哋就可以將個成果咧 save as 一個 STL 檔案，而用一般咧 3D 打印嘅方法將佢打印出嚟啦。但係可以補充一點啦，一般中意玩 figure 公仔嘅人咧，都唔會咁用一般嘅 FDM 打印嘅，因為就算你 set 到零點一 mm 一層都好，都會睇到咧每一層之間嘅紋理嘅。更好嘅選擇咧，當然係光固化打印機啦。嗱，光固化打印機嘅原理咧，就係、是、將液體嘅樹脂咧，而利用光線咧將佢固體化。一般咧，我哋叫呢啲 printer 做 SLA printer 啦，而我用緊呢部咧就叫 LED printer。至於依類咁嘅光固化 printer 咧，喺使用上咧，真係比普通嘅 3D 打印機啦麻煩好多嘅。啲原料啦又要 keep 好啦，唔好俾佢照到光啦。因為咧見光就死啦，硬化咗就冇用噶啦。如果你只係為咗印一件嘢咧，你倒少少出嚟又唔知夠唔夠喎，倒多咗咧溶曬又要倒翻落個樽度，而且打印完出嚟咧件嘢咧濕立立好似異形咁，又要揾酒精去清洗啦。又要照紫外光燈啦，等等等等，整完之後咧，雙手黐立立，又要揾酒精去清洗，唉、哎，總之係麻煩啦。而卡洛斯咧又唔係無形發燒友，所以平常咧都好少用到佢嘅。至於佢嘅切片軟件嘅操作咧，個概念同 Qlo 都係有啲類似噶啦。切完片咧，撳 Play 啦就可以打印啦。打印嘅時候咧，個平台咧係調轉頭咁樣升上嚟嘅。当成件嘢升晒上嚟咧，就打印完成啦。各位咧，如果真系有兴趣再认识多啲光固化 3D 打印机咧，唔紧要嘅，你喺下面开声啦。卡洛斯下次咧，专登为你哋拍一个影片，介绍点样用光固化打印机。经过咗今集之后咧，希望大家对逆向工程咧有多少嘅了解，而亦都清楚咧 3D 扫描器嘅工作过程，同埋点样运用 3D 扫描器咧去 r a p i c 一个产品。希望大家都能夠好正面咁運用呢種逆向思維，令自己喺設計同埋製作方面更上一層樓。喜歡今日嘅影片嘅，請喺下面加讚同埋留言啦。